টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে আবার স্বাগতম জানাচ্ছি হিসাব বিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রের আর্থিক বিবরণী বিশ্লেষণ বা অনুপাত বিশ্লেষণের ষষ্ঠ পর্বে এই পর্বে আমি তোমাদেরকে আরেকটি কোশ্চেন সলিউশন করে দেখাবো তোমরা জানো যে এই অধ্যায়ের মধ্যে যে অঙ্কগুলো আছে এগুলো সবই কি ফর্মুলার মাধ্যমে অ্যাপ্লাই করতে হবে এর আগের পর্বে আমি তোমাদেরকে ফর্মুলাগুলো সলভ করে দেখিয়েছি তো দেখো এইবারে যে এক্সাম্পলটা সেটা হচ্ছে কি মিস্টার রুহি অ্যান্ড কোম্পানি দু সালে একত্রিশে ডিসেম্বর তারিখে সম্পদ দেয় অন্যান্য তথ্য নিম্নরূপ এখানে দেখো আমাদের করণে কি আছে চলতি অনুপাত মন্তব্য ব্যথিত নির্ণয় করো মজুদ আবর্তন অনুপাত ও তরিত অনুপাত মন্তব্য ব্যথিত নির্ণয় করো নিক মুনাফা অনুপাত ও কার্যকরী মূলধন অনুপাত মন্তব্য ব্যথিত নির্ণয় করো তো আসো আমরা ক নম্বর কোশ্চেনটা প্রথমে সলভ করব এ হচ্ছে আমাদের ক নম্বর কোশ্চেনের সলিউশন তাহলে দেখো এখানে আমরা লিখব কি ক নম্বর বলছে হচ্ছে চলতি অনুপাত নির্ণয় করতে তাহলে চলতি অনুপাত সমান সমান চলতি সম্পদ ডিভাইডেড বাই কে চলতি দায় চলতি দায় এই দেখো এখন আমরা আমাদের চলতি সম্পদ আর চলতি দায় নির্ণয় করব তোমরা কিন্তু এটা খুব সহজে নির্ণয় করতে পারো দেখো আমরা এই জায়গাটা একটু স্পেস রাখলাম আমাদের ফর্মুলা বসানোর জন্য প্রথমে আমরা যেটা করব চলতি সম্পদ সমান সমান কি আছে আমরা বের করব এই যে চলতি সম্পদ সমান সমান দেখো আমরা চলতি সম্পদ সমান সমান এখানে প্রথমে মজুদ পণ্য আছে তারপরে প্রাপ্য হিসাব আছে ব্যাংকে নগদ আছে তারপরে কি আছে প্রাপ্য নোট আছে এই চারটা তাহলে এই চারটা টাকার অ্যামাউন্ট আমরা এই যে পরপর যে চারটায় চারটা আমরা যোগ করব করলে এটা হচ্ছে আমাদের কি মোট চলতি সম্পদ বের হবে তাহলে আমরা এখানে লিখে ফেলি দেখো চলতি সম্পদ সমান সমান মজুদ পণ্য যোগ প্রাপ্য হিসাব যোগ ব্যাংক নগদ প্লাস কি প্রাপ্য নোট এই কয়টা তাহলে আমরা এখন টাকার অ্যামাউন্টটা বসাই ফেলি টাকার অ্যামাউন্ট হচ্ছে প্রথমে আছে কত ছয় লাখ প্লাস দুই লাখ চল্লিশ হাজার প্লাস হচ্ছে ষাট হাজার প্লাস কত তিরিশ হাজার মোট যোগ করলে আমাদের আসতেছে হচ্ছে নয় লাখ তিরিশ হাজার টাকা এটা হচ্ছে আমাদের মোট চলতি সম্পদ তাহলে এখানে নয় লাখ তিরিশ হাজার বসায় দাও এই যে নয় লাখ তিরিশ হাজার ডিভাইডেড বাই চলতি দায় এখন আমরা চলতি দায়টা বের করব যে চলতি দায় সমান সমান এখন আমাদের চলতি দায় কি কি আছে আমরা এখানে দেখি আমাদের চলতি দায়ের মধ্যে আছে দেখো এই যে প্রদেহ হিসাব আছে প্রদেহ নোট আছে ব্যাংক জমা অতিরিক্ত আছে তিনটা তাহলে দেখো আমরা এই যে একটা দুইটা তিনটা এই তিনটা টাকা যোগ করব তাহলে আমরা এখানে লিখি প্রথমে প্রদেহ হিসাব প্রদেহ হিসাব প্লাস প্রদেহ নোট প্রদেহ নোট প্লাস হচ্ছে ব্যাংক জমা অতিরিক্ত ব্যাংক জমাতিরিক্ত এটা তাহলে আমরা এখন বসাবো এগুলো ফেলো আমাদের প্রদেয় নোট প্রদেয় হিসাবে ব্যাংক জমা অতিরিক্ত যথাক্রমে কত আছে দুই লাখ চল্লিশ হাজার প্লাস পনেরো হাজার প্লাস ষাট হাজার যোগ করলে মোট আসে হচ্ছে আমাদের তিন লাখ পনেরো হাজার টাকা এখন আমরা এখানে সেম তিন লাখ পনেরো হাজার বসিয়ে দিব পনেরো হাজার দেখো এই কল কত আসতেছে আমাদের আমরা যদি এখন এটা ডিভাইডেড করি তিন লাখ পনেরো হাজার দিয়ে নয় লাখ তিরিশ হাজারকে তাহলে আমাদের এশিয়া আসে হচ্ছে টু পয়েন্ট নাইন ফাইভ ইস টু ওয়ান যে এইটা এটা হচ্ছে আমাদের কি অ্যান্সার আমার বুঝতে পারছো অবশ্যই দেখো খুব সহজ আমাদের প্রথমে চলতি সম্পদ নির্ণয় করতে হয়েছে দেন চলতি দায় নির্ণয় করতে হয়েছে এরপরে আমরা এই যে মোট চলতি দায় আর মোট চলতি সম্পদ এটাকে এই যে আমাদের ফর্মুলায় বসিয়ে দিলাম দিলে আমাদের এটাই কে অ্যান্সার এটা হচ্ছে আমাদের ক নম্বর কোশ্চেন অ্যান্সার শেষ এরপর আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে কি খ নম্বর খ নম্বর কি বলছে খ নম্বর বলতেছে মজুদ আবর্তন ও তরিত অনুপাত নির্ণয় করো তাহলে দেখো এই যে আমাদের খ নম্বর কোশ্চেন এখানে আমরা ফার্স্টে যেটা করব সেটা হচ্ছে মজুদ আবর্তন এখন মজুদ আবর্তন অনুপাতের ফর্মুলা কি এটার ফর্মুলা হচ্ছে মোট বিক্রয় 
डिवाइडेड बाय गॉड मौजूद तो हम रखने लिखी ये मौजूद आवर्तन अनुपात ये तो समान समान की मोड बिक्रोय डिवाइडेड बाय गॉड मौजूद हम लोग देखो हम लोग अपन बेर कर बाव मधर मोड बिक रहे हैं देखो एकदम लास्ट है देखो मधर मोड बिक रहे दावों से ये इटा चार लाख पांच छः हजार और गॉड मौजूद गॉड मौजूद किंतु तुमरा जानो इटा किस भावे बेर करते हैं गॉड मौजूद होते हैं पारंभिक मौजूद प्लस समापनी मौजूद डिवाइडेड बाय टू इटा द ने पारंभिक मौजूद है समापनी मौजूद किसी किन्तु बोला नहीं दूसरा जो थक तो ताहला हमरा पारंभिक मौजूद प्लस गौर मौजूद डिवाइडेड बाय टू दिला मदर गौर मौजूद बेर होतो जेतु ना है तो एक टा मौजूद है से देखो कोतो सोयलग ताहला हमरा जो देखन से इटरे पारंभिक मौजूद ही थोला सोयलग समापनी � नहीं जीरो तार मने इटे हो बने तो जोखों एक टा मौजूद थक बे तो अपन तो वहाँ देखें कि कॉलर दौर करना कोस्ट करे उस हवे दूधी डिवाइडेड कॉलर दौर करना है तो अल्ले जेटा थक बे शेटा बोशी दीवा तो अल्ले आम दरे खाने एक टा मौजूद है से शेटा होती है किस्सा अलग तो अल्ले अम्रा अखुन आर अमादर मौजूद कोतो से सोयला कोई टाइम रा बोशा बो लग गौर मौजूद अमरा इजे खाने जो दी बोशी है दी गौर मौजूद होच्छे सोयला इजे अब देखो अमादर क्यों होच्छे इटा भाग कोल्ले कोतो आज बे इटा भाग कोल्ले होच्छे अमादर आज बे जीरो पॉइंट सेवेन फाइव बार जी तो आप और तुम बोल से ट्रांसफर आप उसे बारे � तो मैं जो दी सौ लाख दिए चार लाख पंच हजार के भाग करो तो अलग होता जीरो पॉइंट पचात्तर बार ये तो होता है हमारे की मौजूद आवर्तन है आंसर ये पर देखो हमारे की की बोल से तुरी तो नुपात नहीं ना करो अलग तुरी तो नुपात हम लोग बिल्कुल वो तुरी तो नुपात का फॉर्मूला तुम लोग अवश्य जानो समान समान तोरी तोरी पता फॉर्मूला की तोरी छंपोत दे तोरी दे तो ले जी तोरी छंपोत डिवाइडेड बे तोरी दे तोरी दे हल्ला देखो तुम्हारे किन्तु एक तो जीनिस जानो जी तोरी छंपोत बेर कुर्ते होला हमादर की मोट चोल्टी छंपोत थे के मौजूद पोन ने वो ग्रीम खरोस माइनस कुर्ता है तामादे क्या नहीं तो कोन मोट चोलती शंपोत बेर कर सिला मैं वो इशान थे कि आम्रा मौजूद पन उठा माइनस कर दी बेजी सॉइल लगता है कि आम्रा कौन की करूँ माइनस करूँ तो ले तुम्रे एक तो देखो इशान आमदे फॉर्मूला लेखा से जस्ट आम्रा बोश आवो किंतु आम्रे एक तो तोरी शंपोत टा बेर करे फिले जी तोरी शंपोत शोमान माइनस ओग्रीम खरोचर मौजूद पन्ना हमारे देखने को न ओग्रीम खरोच नहीं था लेकिन शुद्ध मौजूद पन्ना आसे हमारा मौजूद पन्ना माइनस कर बो मौजूद पन्नो ताले मोट चोलती शंपोत हमारे कतु छेलो इटा हमारा एकदम कौन नंबर क्वेश्चन है बेर कर सिलम नौ लाख तीरी शाजर माइनस मौजूद पन्नो कतु आसे स ये खाने तीन लाख तीन शहजार बौशाओ डिवाइडेड बाय की बोल से चोलती दाय तुमरा ये खाने एक टू देखो हम ये खाने तुरी दाय लिखे पड़ सकते हैं ना ये टा हो बे होते हैं चोलती दाय ये चोलती दाय तुमरा एक टू ख्याल करो ये टा की हो बे चोलती दाय हो बे ये चोलती दाय ये जो चोलती दाय कतो हस्से चोलती दाय तमरा बेर कोरे फिर सिला मागे थे ना मतलब तीन लाख पौनो हजार टका ना वाले बार डिवाइड करो कोल्ड कोतो आशे तुरी छंपोत के जी चोलती दे दे भाग कोरी तले आमदर आशे होच्छे वन पॉइंट जीरो फाइव इस टू वन इटा इटा होच्छे क्या आमदर तुरी तो नुपत्ते रहन्सा तुम्हारे किन्तु आवश्यक उस्ते परसों जे देखो दुई टा 
ফর্মুলা আছে এখানে ফার্স্ট বলছে মজুদ আবর্তন অনুপাত বের করতে এটা মোট বিক্রয় ডিভাইডেড বাই গড় মজুদ এটা আমরা বের করছি জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ বা এতবার টার্ন ওভার করবে আর তরিত অনুপাত দেখো তরিত সম্পদ ডিভাইডেড বাই চলতি দায় তাহলে দেখো এই যে চলতি দায় আর তরিত সম্পদ আমরা নিয়ে আসছি আমাদের তরিত সম্পদ হচ্ছে চলতি সম্পদ থেকে মজুদ পণ্য বাদ দিয়ে তিন লাখ তিরিশ হাজার আসছে এটা আমরা বসালাম আর চলতি দায় আমাদের আগে বের করা ছিল তিন লাখ পনেরো হাজার ওইটাতে যখন আমরা ভাগ দিলাম আমাদের ওয়ান পয়েন্ট জিরো ফাইভ ইস টু ওয়ান এটা হচ্ছে অ্যান্সার এটা হচ্ছে আমাদের খ নাম্বার কোশ্চেনের সলিউশন এরপরে দেখো গ নাম্বার কি বলছে গ নাম্বার বলতেছে হচ্ছে নিট মুনাফা অনুপাত ও কার্যকরী মূলধন অনুপাত নির্ণয় করো এখানেও বলছে মন্তব্য ব্যতীত তাহলে আমরা এখন গ নাম্বার সলভ করব এই যে গ নাম্বার এটা ফার্স্ট আমরা করব হচ্ছে নিট মুনাফা অনুপাত এই যে নিট মুনাফা অনুপাত এইটা সমান সমান আমাদের ফর্মুলা হচ্ছে কি নিট মুনাফা ডিভাইডেড বাই বিক্রয় ইন্টু একশো দেখো এটা হচ্ছে নিট মুনাফা অনুপাত এখন আমাদের যে কাজ সেটা হচ্ছে কি নিট মুনাফা তারপরে বিক্রয় আর কে ইন্টু একশো দিয়ে আমরা বের করব তাহলে আমাদের এখানে নিট মুনাফা আছে কত নিট মুনাফা আছে হচ্ছে এই দেখো কোশ্চেনে বলছে নিট মুনাফা হচ্ছে মোট ব্যয়ের কত বিশ পার্সেন্ট তাহলে নিট মুনাফা যদি মোট ব্যয়ের বিশ পার্সেন্ট হয় তাহলে আমাদের মোট ব্যয় কত আছে এটা আমাদেরকে কি করতে হবে বের করে নিতে হবে দেন ওইখান থেকে আমরা কি করব বিশ পার্সেন্ট বের করে নিব তাহলে দেখো আমাদের নিট মুনাফা যদি মোট ব্যয়ের বিশ পার্সেন্ট বের করি তাহলে আমাদের আসে হচ্ছে পঁচাত্তর হাজার টাকা ডিভাইডেড বাই বিক্রয় আসে হচ্ছে কত চার লাখ পঞ্চাশ হাজার ইন্টু কত একশো দিলে দেখো আমাদের এখানে অ্যান্সার আসবে হচ্ছে ক্যালকুলেশন করলে ষোলো পয়েন্ট সাতষট্টি পার্সেন্ট এই যে নিট মুনাফা অনুপাত আসছে কত এত পার্সেন্ট তোমরা কিন্তু এই যে নিট মুনাফাটা বের করে নিবা মোট ব্যয় থেকে বিশ পার্সেন্ট ক্যালকুলেশন করলে যেটা আসবে সেটা হচ্ছে পঁচাত্তর হাজার দেন ওইটাকে হচ্ছে বিক্রয় চার লাখ পঞ্চাশ হাজার দিয়ে ভাগ দিয়ে একশো দিয়ে গুণ দিলে এই যে ষোলো পয়েন্ট সাতষট্টি পার্সেন্ট আসবে এরপরে হচ্ছে দেখো কার্যকরী মূলধন অনুপাত আমাদের ঘ নাম্বার আর একটা অংশ এটা হচ্ছে কি কার্যকরী মূলধন অনুপাত কার্যকরী মূলধন অনুপাতে ফর্মুলা ছিল কি এটা ছিল হচ্ছে চলতি সম্পদ মাইনাস চলতি দেয় ডিভাইডেড বাই চলতি দেয় তাহলে আমরা লিখি চলতি সম্পদ মাইনাস চলতি দায় ডিভাইডেড বাই চলতি দেয় এটা হচ্ছে ফর্মুলা মানে গণনাগুলো কিন্তু আমি তোমাদেরকে আগে দেখিয়েছি তাহলে আমাদের চলতি সম্পদ কত হচ্ছে নয় লাখ তিরিশ হাজার মাইনাস চলতিতে আছে কত তিন লাখ পনেরো হাজার ডিভাইডেড বাই এগেন বলতেছে চলতি দেয় তাহলে এখানে চলতি দেয় তিন লাখ পনেরো হাজার বসাও এইটা এখন দেখো এখানে আসে হচ্ছে আমাদের কত ছয় লাখ পনেরো হাজার ডিভাইডেড বাই তিন লাখ পনেরো হাজার ভাগ করলে আমাদের কত আসবে ভাগ করলে হচ্ছে আমাদের আসবে ওয়ান এটা হচ্ছে কি আমাদের কার্যকরী মূলধন অনুপাতে অ্যান্সার তাহলে দেখো আমরা কিন্তু কি দুইটা অ্যান্সারে পেয়ে গেলাম ফার্স্টে হচ্ছে নিট মুনাফা অনুপাত এটা আসছে ষোলো পয়েন্ট সাতষট্টি পার্সেন্ট আর কার্যকরী মূলধন অনুপাত হচ্ছে কত ওয়ান পয়েন্ট নাইন ফাইভ ইস টু ওয়ান এত তো এটা ছিল গ নাম্বার কোশ্চেনের সলিউশন আশা করি তোমরা সবাই বুঝতে পারছো তো এরপরে যে অধ্যায় নিয়ে আসবো সে পর্যন্ত তোমরা সবাই ভালো থাকো এবং আমার সাথে থেকো আজ এই পর্যন্তই Thank you.